。你们每次都这样的开酒仪式啊？对。我应该点贵一点的酒。<笑>你们这边应该算是广州人均最高的餐厅了吧？目前。是吧？我是来这边出差的。哦。然后我看了一下，最高的好像是你们。哈喽，大家好，我是只身闯广州的小扎。今天选了一家整个广州最贵的餐厅——粤菜为底，创意料理。我一个人花了四千六，服务费四百二，想要四万赞，谢谢大家。我们今晚一共有十二道菜，十个桌。然后呢，我们是用不同的媒介，通过不同的温度去做不一样的食材。头盘叫镯头，主要是呈现一个食物的一个原本的鲜味跟甜味。吃的时候是按照一个口味、一个递增的一个方式进食。确实就是豌豆的原味，能吃出草地的味道。扇贝、刺身加百合，扇贝、刺身都吃过吧？百合都吃过吧？海鲜的甘甜和植物的清甜还挺 match 的。玻璃完整的红魔虾肉，旁边搭配了一小管红魔虾膏，一起食用。虾肉煮的不错，口感好，但是没味道。海胆响铃寿司，有点小创意，一口，两口。用的海胆品质普通，口感还行，鲜甜度一般。这道是一个腌灼金枪鱼，我们用了结合一个中餐、西餐、日餐的一个烹饪方式，这是一个中餐里面。顺德鱼上的捞起鱼上的一个吃法，风生水起。好清淡，基本没味道，一点点洋葱的香味，金枪鱼有点柴了。看到这里，各位是不是觉得我今天可能翻车了？哈哈，并没有，从这道开始都非常好吃。这是我们的下一道菜，冰灼象麻棒，倒有秘制的酱油。下巴瓣是三个冰水化合物做成一个零度的一个概念，然后让下巴瓣的肉更加紧实，这样的话口感更加爽脆。配合一下，我们要把它敲碎，这个是筋膜化，把它敲碎对吧？对，敲碎跟一起。厚切冰镇下巴棒，压分钟的朋友啊，来一口，夹着筋膜一起吃。嗯，好脆嫩啊，爽脆。这个筋膜化的味道加在里面很好。嗯。有味道的食物，你不喜欢吃金不换吗？这个金不换的味道好好吃。大口吃香麻棒的感觉好爽。香蘑菇，我们采用了潮汕的本港香蘑，一斤重左右一只，然后我们只采用了中间最嫩的部位，每人一只，大概是二两重左右。吃的时候建议就是先试一下原味，第一口吃原味，然后第二口搭配一个紫竹酱。哪里过来的？ Oh my god！ 这个响螺值得夸，爽脆清甜，海味绵延。原本的味道就让我忘返流连。尝一下紫苏酱，第一次听说紫苏酱。这个酱也很大，香一点，味道好像差别不大。这一道菜是一个水灼阿拉斯加蟹脚，我们只要最肥的部位。这个是鱼汤，顺德的一个江葱鱼水，搭配它的蟹黄酱。这个时候呢，手拿着绳结的位置，这样就不会刺到手。海的味道，嗯，好水，<笑>我只会说这一句粤语。在吃货的世界里面，这个蟹膏酱是挺鲜的，很鲜。嗯，将它的原味放到最大。对，肉又很嫩。好吃好吃，这道是我们今晚的油灼花椒。其实我们也是做一个广东的一个风味，我们上面搭配一个意大利的黑醋栗，左手边是一个意大利黑醋酱。我们可以先试一下，看有没有能试出一个广东的一个什么名菜一个味道，然后闻到一个熟悉点的味道。炸的一种东西。其实我们是做了广东的蒜香骨的一个风味。哦，对，炸排骨是吧？是，<笑>是有点蒜香排骨的味道。我吃一下。蒜香排骨味的花椒，可以的，蛮好吃的。我觉得可能不用蘸这个黑醋，应该也挺好吃的。搭配一下黑醋栗试一下，蘸黑醋栗区别不大。五米粥烫风心斑，这个煮多久啊？这个差不多五分钟
，既然我们来到了广东，那我们就不用再跑去顺德吃一个红米粥，我们在这里也可以吃到一个红米粥饼。哇，这个五米粥跟海鲜粥一样，虾米的味道好浓啊，一点点的奶香味。好喝，口感很厚实，淡淡的五米粥、虾米的海鲜味，东兴斑本身的味道还是很淡的。这个是我们的味卓卤水鹅肝，我们采用了一个新鲜的粉干，我们吃的时候呢会三个口味，一个是原味，一个搭配酸菜，一个搭配鹅肝上面的几粒那个脂层，号称为植物界的鱼子酱。这鹅肝我一刀下去的时候惊了，这感觉简直可以用丝滑来形容。而且你们再看这个切面的粉色，看着就很好吃啊！哇，卤水味好香。Oh my god， 这个鹅肝太值得夸，粉嫩入味，乳香散发。加酸菜吃一下这个粉干。嗯嗯、酸菜略脆清甜，确实适合与鹅肝缠绵。澳洲之城，植物界的鱼子酱，第一次吃，应该会有点咸味吧。酸酸的，但是这个鹅肝是真的好吃，吃起来不会觉得油，就是粉粉嫩嫩，很香。这是我们的东海大黄鱼，这道菜可以用四个字概括它：山珍海味。山珍是这个云南的野生的黑松露，海味是这个半野生的一个大黄鱼。我是很喜欢黑松露的，但是之前黑松露都是跟螃蟹跟肉在一起，第一次吃黑松露跟鱼拌在一起什么感觉？试一下。把鲜鱼味吃出了，烘鱼的浓香的感觉。这是我们的一个火灼三杯和牛，后面是一个香草节，我们用了四种香草，一个迷迭香、百里香、一个薄荷、一个欧芹，我们作为一个西餐烹饪方式，将这个香味烧出来。地瓜牛舌，中间是一个菠萝，后面是 N 九和牛肩肉。好的，我先吃一下这个牛舌。奶香浓郁，你们有撒盐吗？没有，我们但是我们少了蜜糖，也是作为一个烧烤的味道。我吃一下这个菠萝，水果放在烧烤和荤菜里面怪怪的。M 九牛肩肉，微焦了一点，但是奶香味也是很浓，肉香味也很浓。好吃的，嗯，软嫩适度。这是我们今晚最后一道卤，叫白灼蛹和皮皮虾。因为我们吃皮皮虾，我们最讨厌就是剥壳。然后呢，我们今天原汁剥出来了。先喝口汤，熬下熬。新西兰熬虾熬的汤确实很鲜。这么大的云吞应该第一次见。这个皮皮虾肉鲜甜爽，不嫩，但是很厚实。配合这个云吞皮一起吃一下，很饱满的口感，一丝丝的鲜甜。最后的甜品和水果也非常棒，都在水准以内啦。广州最贵餐厅整体的用餐体验还是挺不错的，小伙伴们。四万赞哦！谢谢大家，我们下期见，拜拜。